วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูสําหรับคนชอบกินเนื้ออ่าแต่ถ้าเราจะไม่ใช้เนื้อก็ได้นะคะเราจะใช้หมูหรือไก่ก็ได้วันนี้แนนจะทําเนื้อหมักมิโซะค่ะเนื้อหมักมิโซะนะคะจะเป็นคล้ายๆอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าจะทําคล้ายๆสเต็กอ่านั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการทําแล้วก็วัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะวัตถุดิบในการทําเนื้อหมักมิโซะนะคะเริ่มจากนี่เลยเนื้อวัวค่ะแนนใช้เป็นเนื้อสันหลังวัวนะคะใช้ทําสเต็กเออเราสามารถซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้ค่ะโชยุค่ะส่วนใครไม่มีโชยุเนี่ยเราใช้เป็นสีอิ๊วขาวแทนได้โยเกิร์ตค่ะขิงค่ะอันนี้เราเอามาสับให้ละเอียดหน่อยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นมิลินค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการหมักกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการหมักกันเลยเริ่มจากเนื้อของเราวางมาแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดใส่ไปเลยนี่นะคะขิงมิลินมิลินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหล้าหมักของญี่ปุ่นนะคะถ้าที่บ้านใครไม่มีเนี่ยเราจะใช้เป็นเ,เหล้าขาวก็ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่มิโซะเป็นตัวเอกของเราปีให้ทั่วๆหรือเราจะเอาไปผสมในอ่างผสมอีกอันหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยใส่ลงมาหมักนี่แล้วก็โชยุค่ะอย่าลืมว่าใช้สีอิ๊วขาวแทนได้ถ้าที่บ้านเราไม่มีแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตตัวโยเกิร์ตเนี่ยจะทำให้ตัวเนื้อวัวของเราอะนุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะล้างมือก่อนแล้วก็ใช้มือขยำคุกทุกอย่างอย่างนี้ให้ทั่วตัวเนื้อของเรานะคะเนื้ออันนี้จะติดมันหน่อยๆจะทำให้อร่อยมากตอนนำมาย่างให้ทั่วๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่หรือจะหมักใครจะหมักนานกว่านั้นก็ได้เพราะว่าตัวน้ำตัวน้ำหมักของเราเนี่ยจะได้ซึมเข้าตัวเนื้อวัวแล้วก็ทำให้เนื้อมีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็นุ่มยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ในตู้เย็นกันเลยนะคะตอนนี้เนื้อหมักของเราก็ได้ที่แล้วนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้แนนหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามากิวกันเอามาย่างนั่นเองก่อนเราที่จะก่อนที่เราจะนําไปย่างนะคะเราต้องเอาพวกมิโซะอันเนี้ยออกก่อนนะคะตัวซอสที่เราหมักอะ่ะเพราะว่ามันจะไหม้ง่ายค่ะมันจะทําให้เนื้อเราดําเร็วแล้วก็กระทะเราจะดําเร็วเราก็เลยต้องเอามันออกก่อนนี้ก็เอาช้อนขูดมาเนี่ยแหละคะ่ะไม่ต้องหมดก็ได้นะคะเพราะว่ามันคงไม่หมดหรอกเอาขูดออกแล้วก็น้ำมันใส่ลงไปหน่อยเราจะใช้ไฟอ่อนถึงไฟเอ้ยไฟกลางถึงไฟอ่อนในการย่างนะคะได้ขอรีไฟแบบนี้โอเคตอนนี้เราก็ใส่กระทะเลยตัวเนื้อเราเนี่ยจะไม่ต้องจะไม่กิ้วให้เขาสุกมากนะคะเราจะใช้เป็นแบบมีเดียมแลก็ได้แบบสุกปานกลางอะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีความอร่อยมากกว่าแบบไม่ต้องสุกมากถ้าสุกมากไปมันจะทำให้เนื้อแข็งเคตอนนี้เราก็กิ้วเข้าไปถ้าใครไม่ชอบทานเนื้อนะคะหรือว่าทานเนื้อไม่ได้เนี่ยเราจะใช้เป็นหมูหมักก็ได้นะคะหมักในตัวน้ำซอสเดียวกันแล้วเราก็จะมาทําวิธีเดียวกันอย่างนี้เลยะคะ่ะแต่ถ้าเป็นหมูเนี่ยแนะนําให้ทอดให้เอ่อย่างให้สุกนะคะเพราะว่าหมูควรจะกินสุกค,ค่ะนี้เราก็จะฟิวกันไปสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เนื้อของเราสุกได้ที่กันเลยดีกว่านะคะค่ะ
ตอนนี้เนื้อหมักของเราก็มาวางอยู่ที่เคียงแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นเขาให้เป็นชิ้นชิ้นพอดีคําแล้วก็มาตักใส่จานกันก็หั่นไปเลยอันนี้เนื้อของแนนค่อนข้างสุกนะคะพอดีย่างนานไปหน่อยแต่ถ้าใครชอบแบบดิบๆหน่อยเราก็ไม่ต้องย่างนานก็ได้นะคะก็หั่นเขาส่วนรสชาติของตัวเนื้อหมักอันนี้จะออกเค็มๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะใส่ทั้งโชยุแล้วก็มิโซะนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านี่ก็หั่นเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานกันนวางนี้เลยนั่นแหละเพียงเท่านี้สเต็กเนื้อของเราไม่ใช่สเต็กเนื้อเนื้อหมักมิโซะของเราก็เรียบร้อยแล้วหรือเราจะโรยปิกไทยเพิ่มไปก็ได้ให้ดูหน้าทานขึ้นมาอีกนี้เราจะทานกับผักสลัดนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเนื้อหมักมิโซะของเราวันนี้ลองไปทำทานดูกันได้นะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะทวงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ค่ะ